Hello everyone, unit 4, page 73, studying a model answer, avoiding outside information. خب اینجا باید اطلاعات اضافی رو وارد مد نکنیم. Part 12, read the model answer which is based on diagrams 1 and 2. یه مدل انسر به ما داده که بر اساس دیاگرام های یک و دو Two sentences should not be included. دو تا جمله اضافه توی این مدل انسر هست. Can you find them? میتونید پیداشون کنید. اگر دیاگرام های one و two رو تو ذهنتون داشته باشید میبینیم که از اینجا It is not surprising that people in the UK like British food as fish and chips is the national dish همچی چیزی اصلا توی دیاگرام یک و دو بهش اشاره نشده و این اطلاعات اضافه ای بوده که اینجا مطرح شده دومین جمله که نیاز نبود در این مت نوشته بشه اینه Even my village has an Indian restaurant اصلا نیازی نبود راجع به روستای خودشون چیزی بنویسه چون در دیاگرام وان و تو اصلا راجع به این مطلبی گفته نشده بود تیپ 13 رو با هم دیگه نگاه میکنیم Never include any information that is not shown in a diagram هرگز اطلاعاتی که در دیاگرام نشون داده نشده مطرح نشده رو وارد مدتون نکنید Even if حتی اگر you know a lot about the data given حتی اگر شما اطلاعات زیادی راجع به مطلب بدونید Do not try to explain the reasons for it سعی نکنید که دلایی رو برای اون شهر بدید Or give your own opinion که این که بیاید نظر خودتون رو بگید You should keep that in mind این تو ذهنتون داشته باشید Part 13 Read the model answer again and find مدل انسر رو باید با هم دیگه بخونیم و اینا رو با هم پیدا کنیم چیا رو overview to a sentence that explains the link between the, the two charts 3 a comparison 4 a passive form 5 a way of saying 1992-2000 6 an expression meaning has not changed much and 7 an expression used to avoid exact numbers با هم دیگه مدل انسر رو میخونیم و اطلاعات خاصه شده رو پیدا میکنیم مدل انسر The pie chart shows which type of takeaway food is the most popular in the UK while the bar chart shows how many Indian restaurants existed in the UK between 1960 and 2015 این قسمتی که خوندیم Introductory Sentence ماست اومده هم راجع به پای چارت گفته و هم راجع به بار چارت پس علامت میزنیم Introductory Sentence درست از ما نخواسته اما بهتره که ما این رو مشخص بکنیم ادامه رو با هم میخونیم We can see that Chinese and Indian takeaways are the favorites and that the number of Indian restaurants in the UK rose steadily during this period. اگر به این جملات دقت کنیم می‌بینیم که یک دید کلی رو به ما داده و as we can see to this period overview ما هست. پس این قسمت شد overview. و بریم ادامه. The pie chart shows that Chinese and Indian takeaways are much more popular than all the others. این یه مقایسه است. میگه که پای چارت نشون میده که غذاهای بیرون برای هندی و چینی محبوبیت بیشتری نسبت به سایرین دارن. پس اینجا که گفته بود a comparison باید بیان اینجا رو مشخص بکنیم. جواب نمبر 3 a comparison اینجوری میشه که Chinese and Indian takeaways are much more popular than all the others 
at 34 person and 26 person Edomash, there are another two types that quite a lot of people like there are Italian at 10 percent and British at 9 percent it is not surprising that people in the UK like British food as fish and chips is the national dish Greek Japanese and Mexican were only chosen by one percent of people again they go book on him در سوالات گفته a passive form پیدا کنید میگیم که a passive form که اینجا میبینیم where has plus chosen where only chosen very good where only chosen میشه شکل مجهو در ادامه the pie chart shows us that Indian food is popular and the bar chart shows how is popularity grew اگر نگاه بکنیم اومده یک لینک یا ارتباطی بین دو تا چارت با این جمله به وجود آورده پس در نمبر 2 دنبال a sentence that explains the link between the two charts اینو باید مشخص کنیم برای سال دو این جمله هم میشه لینکی بین دو تا چارت the pie chart shows us that Indian food is popular and the bar chart shows how its popularity grew. جمله بعدی هم که گفتیم یک جمله اضافی است. Even my village has an Indian restaurant. Edamash there was a rising trend from 1960 onwards. The increase was greatest in the 1990s. یا تو میاد در سال پنج به ما گفته که A way of say 1990-2000 اگر بخوایم یک دهه رو بگیم به این صورت میگیم میگیم In the 1990s و اینجا مشخص جواب سال پنج In the 1990s From about 5000 restaurants in 1990 to almost 8,000 in 2,000. در سوال هفت گفته an expression used to avoid exact numbers. اگر بخوایم عدد دقیق رو نگیم از چه سلایی استفاده میکنیم اینجا نگاه کنیم گفته about 5,000 almost 8,000. این جمعه هم باید مشخص بکنیم برای سال هفت. Very good. Pass by Sol Haftam in short from about 5,000 restaurants in 1990 to almost 8,000 in 2000. Vamo Sol Shesham an expression meaning has not changed much. Estelike Manish in a Kizia Tarina Kadam. Since 2007, the number has remained stable. So that Bogimunde. Has just over 9,000. Pass has remained stable. Maybe Navasani Nadushte, Tari Nadushte, Bemani has not changed much. Page 74, Unit 4, Part of Writing, Exam Skills 14. Read the exam question below and study the charts, then answer these questions about the data. توضیح که اینجا به مده داره با هم دیگه میخونیم You should spend about 20 minutes on this task 20 دقیقه بعد روی این کار روی این تمرین وقت بذارید بعد یه توضیح داده The bar chart shows the percentage of adults who were overweight or obese obese هم معنی too fat or much too fat in one country from 1965 to 2015 or 2015. The pie chart shows the proportion of adults who were overweight, obese, or severely obese in 2015. پس بار چار در صد بزرگ سالانی که اضافه وزد دارن یا خیلی چاقن رو در یک کشور از سال 1965 تا 2015 نشون میده پای چار چی رو نشون میده؟ در صد بزرگ سالانی که اضافه وزن دارن یا خیلی چاق هستن یا خیلی خیلی چاق در سال 2015 
summarize خلاصه کنید the information by selecting and importing the main features and make comparison where relevant پس باید خلاصه کنیم اطلاعات رو انتخاب کنیم گزارش بدیم اون اطلاعات اصلی رو و هر جا که رب داره و مناسب هست مقایسه کنیم write at least uh, 150 words و 150 کلمه هم حتی اقل باید نوشته بشه سآل اول What is the main trend revealed in the bar chart? نگاه میکنیم به bar chart میگیم روش چیه؟ میگیم the percentage of overweight or obese adults is increasing در حال بالا رفتنه اگر یه نگاه کلی به بار چارت بندازیم در صد بزرگ سالانی که اضافه وزن دارن یا خیلی چاقن در حال افزایش نمبر 2 which 10 year period کدوم دوری ده ساله showed نشون داد the first significant increase اون افزایش واضح و مشخص رو نشون داد میگیم که the period between 1985 and 1995 این ده سال اول بود که دفعه یک جهش مشخصی رو در افزایش درصد چاقی بزرگ سالان داشت نمبر 3 what happened چه اتفاق افتاد این the 10 year period after that ده سال بعدی چه اتفاقی افتاد there was a similar slightly large increase باز هم از سال 1995 تا 2005 اگر اینجا نگاه بکنیم a similar یکسان slightly large increase یک افزایش بیشتر وجود داشته slightly larger increase number 4 what is the link between the two charts چه ارتباطی بین این دو تا چارت هست میگیم که the pie chart the pie chart looks at the number of overweight and obese people in a single year فقط میاد به درصد افراد چاق خیلی چاق در یک سال نگاه میکنه در سال 2015 and gives information about how obese they are نشون میده که اینا چقدر چاق هستند اگر به پای چارت نگاه بکنیم رنگ آبی نشون دهنده healthy or underweight افرادی هستن که وزنشون متعادل رنگ صورتی overweight ها رو نشون میده اونایی که اضافه وزن هستن رنگ زرد obis یا خیلی چاق رو نشون میده و رنگ بنفش severely obis dangerously fat افرادی که دیگه چاقشون خطرناکه حالا سوال پنج اینو میگه in 2015 در این سالی که اطلاعات شد داریم what percentage of people were severely obese نگاه میکنیم severely obese رنگ بنفش هست میگیم 6% 6 درصد افراد severely obese هستن number 6 which was the largest group in 2015 بزرگترین گروه در سال 2015 کدوم بوده میگیم the largest group was people who were obese افرادی که obese بودن با رنگ زرد هم مشخصه این درصد بالایی بوده but apart from the severely obese group اگر بیم این گروه رو جدا بکنیم the groups were very similar in size بقیه گروه ها تقریبا از لحاظ سایز یک اندازه بودند و اما پارت 15 now write your report الان نوبت شماست که بنویسید remember به خاطر داشته باشید include an overview overview داشته باشه don't try to include all the data نیازی نیست همه اطلاعات رو وارد مطعتون بکنید و don't include anything from outside the data علاوه بر اون نباید چیزایی رو از بیرون بیاریم و اضافه بکنیم تیپ 13 رو به خاطر داشته باشید 
example answer, the bar chart shows the percentage of the adult population who were overweight or obese between 1965 and 2015, while the bar chart shows the percentage of people who were a healthy weight, overweight, obese, and severely obese in 2015. The rise in the number of people who are too heavy was gradual from 1965 to 1985. The first significant increase occurred between 1985 and 1995 from around 48% to almost 60%. In the next 10-year period, there was a similar large rise. By 2005, approximately 70% of people weigh too much. The upward trend continued into the 21st century but at a slightly lower rate. The pie chart confirms that in 2015 over 70% of adults were too heavy and it also gives more detail about how much they were overweight. Only 6% of people were so overweight that their health was seriously at risk, severely obese, the remaining people were divided more or less equally between the other groups.